Et re, alors je me suis rendu compte quand euh, j'ai enregistré euh, le premier épisode que le son du jeu était un peu trop fort et qu'en plus de ça, le euh, micro que j'utilisais, euh, le casque micro du coup que j'utilisais, euh, avait tendance à euh, réduire le son de ma voix. Alors du coup, j'ai diminué le son du jeu et j'ai plus ou moins euh, enlevé mon, mon casque. De toute façon, vous le voyez, hein, je l'ai pas. Euh, j'ai rattaché mes cheveux aussi parce que c'est bon chiant. <rire> Mais voilà. Donc euh, je joue toujours à la manette, hein, ça n'a pas changé. Euh, voilà. Manette filaire en plus. Hein. <rire> Et donc on va continuer un petit peu. On était dans les égouts où il y avait les broyeurs qui avaient été activés. Alors, qu'est-ce que j'ai activé sur la manette encore non, ça... Euh... Jesse here. Over. Shit, there's no signal coming. Ah oui, c'est vrai. Euh... Je sais plus. On avait récupéré les dossiers ici. I couldn't use the radio at that time. Pourquoi? I couldn't use the radio at that time. Ok. On va descendre. Notre problème, le dude. Notre problème. Ça sert à rien sur les autres. Mm -hmm. Il n'y a pas de monstre qui repop. As I proceeded down the sewer sidewalk, I noticed a path nearby I couldn't reach. Why not? It was across the sewer water. What was the distance to the other side? <laughs> Around 10 yards. Hold on, weren't those channels narrow? You're contradicting yourself, Mr. Fox. That's because the sewer fumes were psychotropic and messing with my senses. I see. I realized I needed something to cross to the other side. Heading east, oh. I ran into a hound. A puppy. You didn't hurt it, did you? A puppy? That monster was the size of a horse. Even so, I wanted to see if it was friendly. Puppy! Puppy! Are you a good boy? <laughs> Not really. <laughs> But that hound was trained to kill. Its bloody eyes looked at me like I was a well-done steak. Oh la vache. Il fait mal. Il fait super mal. Ok. Ce petit batteur de clébert. Ok, il était bon en fait. Who's there? Damn cat. <rire> Moi je me suis demandé ce que c'était, putain. Who's there? <rire> c'était le. <rire> Je me tire la réaction du mec. Hold on, weren't they extinct? 
Mace, escaping prisoner. Send backup. <laughs> <rire> Il m'a <m> battu. <rire> Mais ça valait le coup. Clairement, ça valait le coup. Ah putain. Bon, on sait qu'à droite, on va pas y aller. Il y a le chien. Who's there? Bon, on va répondre Mike. It's Mike. Fuck, Mike, you scared me. I'm sorry. Everything okay? Yeah, everything's okay. Heading south, I ran into a couple of trucks. That was my big chance to escape. But first, I had to get rid of the guards. Tout dépend de comment ils font leur tour de leur ronde. Mike. Once the guards were history, I examined the engine. I took a glance and my worst fears came true. It was an old diesel engine with no ad blue or particulate filter. What does that mean? Running away in that truck would have polluted the area with nitrogen oxides and microparticles. And I wasn't willing to sacrifice the environment for a hasty retreat. So I armed myself with patience, and I kept searching for another way to escape. Well, Jesse, I didn't know you were so eco-friendly. Well, it's nothing, really. Hi, it's a joke. C'est juste tout chiant parce que là les, les ennemis sont particulièrement... Enfin ça se fait bien mais... Faut que je reste concentré un minimum. Je me déteste. Hein. Coup, euh, à coup sûr, la, la viande crue c'est pour le clébar. Euh, top. Let's go. Allez. On va quand même aller jeter ce qu'il y a à droite là. Ce serait dommage. Il n'y a rien. Formidable. It's going. Mr. Fox, I'm still waiting on an explanation for the noose. 
Later, officer. <laughs> Heading east, I ran into a hound. A puppy. Well, yeah. well, we'll see. Ah, la vache, c'est ça va, c'est à l'infini. C'est vrai que. Go shoot that bastard. I'm already on my way. Burn in hell. <laughs> nice. Thanks for the help. Thank you for knocking out that dick. By the way, name's Jesse Fox. I'm Mike. Hold on. Don't tell me the prisoner was also named Mike. <laughs> uh, no. Hold on. It wasn't Mike. I'm Robert. Let's see if I can get you out of here, Robert. Thanks, Fox, but no. If you escape, they'll shoot you. And I'd rather be jailed than buried. You don't have a radio, do you? Hold on. I'll get one for you. Attends, on doit fournir toute la prison en, en radio ou ça se passe comment Ouais, je suppose qu'on aura de quoi crypter là-dedans, non Plateforme en bois, yes. Alors avant de sortir, on va combiner ça et ça. Top. Hey Robert, did you get that radio? Yeah. Here you go. Là, je viens de voir que du coup, euh, vous aviez pas. I'll call you if I find out anything. If you want to talk, use channel two. Okay. Alors, juste après, top. Euh, on va diminuer encore ma cam. Voilà. Et en fait, on va la remettre juste ici. Voilà. Alors, je vais voir si je peux pas. Ah, C'est d'un chien. Les paramètres, putain. Ah, ça crache. Ah, non, non, c'est bon. Euh... Ah, je peux rien modifier. Ok, très bien. Ce sera pour la prochaine fois. Très bien. Ok. Alors. Voilà, chop, chop. Le curseur, c'est chez vous. <rire> Comme diraient certains. Streamer. Jesse here. Do you copy? I hear you. Hey, Robert. You don't look like a military man. Of course not. I'm a photographer. Hold on. You're not a paparazzi, are you? <laughs> That's right. A paparazzi. And one of the worst kind, too. Who was your favorite lady to stalk? Her name was Big Bertha. <laughs> oh, Big. That your thing? It was the name of a German howitzer. I'm actually a war journalist. Thought you said you were a paparazzi. Yep. I said I was the worst fucking kind too. Damn, Robert, you must have fucked up royally to end up locked in here. I've seen things I wasn't meant to, Fox. <laughs> la grosse Bertha, putain la vache. Nickel. Bah, 
il n'y a rien. Alors je vois pas. Alors. Ah oui, non, d'accord. <rire> Pour vous, ça devait être débile, mais moi j'avais pas le, le bord du jeu. Effectivement. Ah putain, j'ai oublié de lancer le morceau de viande, je crois que je vais crever comme une chiasse. Voilà, c'était sûr. Putain, pourquoi j'ai oublié de me mettre le morceau de viande quoi Putain, quel est au corps Euh, est-ce que du coup je vais filer Robert, still there. Yep. Hey Robert, you don't look like a military man. Ok. Ok. Ah oh putain c'est le papier des toilettes. Using the pallet as a floating platform, but it would sink under my weight. I needed to attach something to make it float. I thought about using oui, the non, pallet as a sais. floating platform. After making the platform, I had what I needed to cross the sewer channels to freedom. Hold on, Mr. Fox. The platform just vanished. What? Of course not. I picked it up every time I got to the other side. You didn't mention that. Sounded like it vanished. Well, I didn't feel like I had to mention something so obvious. Then should I write down that you picked up the platform every time you used it? Yes, of course. Well, Mr. Fox, please continue with your story. Alors on va, on va la mettre en raccourci à la place de la viande. Mr. Fox, the noose. <laughs> Later. <laughs> Il y tient so ça my patience, Mr. Fox. Oh la flip. <rire> On 
Kapı paresini kendi bizimle yapalım. Et j'appuie sur Y au lieu de faire X. Je me dégoûte. Entre X et V, c'est chiant. Hell yeah! The sewer was infested with assassin rats. They were everywhere, rushing to devour the challenge. It was horrible. Felt like I was a huge chunk of cheese. That's a debut, putain. Inside some debris, I found an old flame. <laughs> it was in bad condition, but I could fix it. The worst part was the fuel tank was savagely chewed apart. It couldn't be saved, so I set out to replace it. No, it's good. So, okay. que j'aimerais bien retourner voir. Alors, euh, je vais peut-être me soigner un coup quand même. Parce que c'est une saloperie de rhum, quand même bien une misère. Euh, je pense que je peux pas ramener mon arrière. Ouais. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok, tu pas la carte. Descends. After the repairs, my flamethrower was ready. The tubes were covered in rust, so I took great care to avoid overheating it. On a un lance-lame désormais. On n'a pas la carte, mais on a un lance-lame. Mmh. 
nailed. Let's go! Je pense pas qu'il y ait encore de rock. After the repairs, my flames were set. Ouais, comme ça. On va le lance là de près. Encore explosé dans le dos. de mourir une fois qu'on a buté tous les rafles. Je suppose que je reprends depuis les chiottes. Voilà, c'était sûr. Mais c'était sûr en fait, putain. Le plaisir. Plaisir d'offrir, je vois de recevoir. J'aurais mieux fait de dire qu'il n'y avait pas de rare. Hein. En soi. Euh...
is balling. Une petite save, ça fait pas de mal. You must have been very lonely down there. Nah, I had some company. Oh, Il m'envoie des rats, d'accord. Ah, et cette chose avait des tentacles Bon, maintenant que tu mentionnes ça. Ah non, on a juste deux, ah, c'est bon. Il avait deux. Oh putain, <rire> quel strike. Like... Oh putain, mais quel strike. Ah putain, je peux même pas me Putain, mais. Infernal! C'est infernal! Oui, oui, oui. Il peut plus. It had four pairs of tentacles. Ça en fait huit. Il me coince. Putain, mais c'est quoi ce buzz de ouf, quoi, putain. <rire> Ah oh, bordel. Je me demande si euh, la bouffe aurait un quelconque. Ugh. 
And that thing had tentacles? Well, now that you mention it. It had six tentacles. <laughs> C'est déjà largement suffisant. tellement dans le malaise. Putain mais parce que je me prends tous ces coups. I nearly had that thing dead, but then my luck turned south. The old flamethrower broke apart as I continued the fight. So I finished it the old fashioned way with my fists. Oh non mais cauchemar. Mais voilà, je me suis retrouvé coincé dans son tentacule, je pouvais plus rien faire. Mais c'est honteux C'est honteux Putain, c'est honteux A se soigner, prendre ses PV, tranquillou. Voilà. You must have been very lonely down there. On va affronter cette saloperie. Où est-ce qu'il peut Là. Voilà. Et cette chose avait des tentacles Oui, il en avait quatre. Six. Il avait six tentacles. Max quoi. Surtout vise pas en hein, couillon. Ce serait dommage de viser correctement. Putain. 
Putain, mais je le touche plus. J'ai pas envie de faire exploser parce que je sens que je vais crever. Concentration, messieurs. Boss defeated. Yeah. <laughs> Fox Williams. Ce cancer. Mr. Fox, the gallows noose. Tell me how you got it. I'll tell you later. Enough. You've tried my patience, Mr. Fox. Tell me right now how you got that damn noose. Or I'll kick your ass and throw you in isolation. Okay, okay. No need for that. I was just about to tell you. <laughs> I asked Mike, the prison guard, to make a noose so I could hang myself. And he brought me one, thinking I would do it. That's all. What about the broccoli? Broccoli? What are you talking about? My apologies, Mr. Fox. I, I think I mixed something up. Is that really? Have you got the news? Of course not. I lied to the office. <laughs> Why? Because no one threatens me to tell the truth. Then how did you really get the news? I'll tell you later. <laughs> The light at the end of the tunnel was not the jungle I was hoping for. Instead, I found myself in what looked like an office. Okay. With cabinets, desks, and of course, a damn guard. Later, I'd realized that I was in one of the two main buildings of the military base. The building had three floors, hidden secrets, and a few unexpected surprises. Anyway, I headed towards the only exit, which was close to the first floor office I started in. Alors, le truc c'est que euh, si je tape là-dedans, ça va réveiller le garde. Hein? Hein? 
was that? Il se rendort. Il se rendort pas. On va faire tomber tous les papiers. Il y aura bien un truc éventuellement à créer. Non. Le bureau. Non. Le drapeau. In the beginning, I didn't know exactly where I was, but I knew for sure I wasn't outside. Now that I could get a signal, calling the colonel crossed my mind. But I realized I didn't have much to report. Speak of the devil. Son, do you copy? Copy, colonel. For the love of God, where have you been? I thought you were dead. As I said, colonel, there's no signal in the sewers. Give me a sit rep, son. My report. After crossing a mile of smelly, mutant-infested shit streams, fighting thousands of rodents and nearly being torn apart by some shredders, I managed to get out of there and <laughs> still in this fucking military base. Don't lose your marbles, son. You have plenty of night time and they don't know your location. Take advantage of this and get the hell out of there. Just don't forget the documents. We need to find out more about Operation Jericho. If I make it out alive, will you write me a recommendation letter? If you make it out, we'll give you a damn purple cross. <laughs> I had no doubt that the Colonel worked for the government. Why is that? Because the only thing that old bastard did was demand, demand, demand. Yes. Allez, on va aux toilettes et puis on se regarde et puis on s'arrête là pour ce deuxième épisode. Hop, juste avant, regardez, chercher sortie. Compétences, c'est ce qu'on a sorti. Et à niveau des défis, on a la gueule du loup, voilà. Teindre le niveau 4. Tenez 5 pots de chambre, on ne doit plus en être très loin. Casser toutes les portes de toilette. On en a fait 6 sur 15. Euh... Ah ouais. D'accord, ouais, je l'ai pas fait comme ça, ok. Euh... Fabriquer un cocktail Molotov, ok. Je savais pas que je pouvais le faire. Euh... Terminer le jeu sans utiliser de pots de chambre. Neutraliser 5, en... 5 gardes à l'aide de la fronde. Rendre difficile, ok. Des dégoûts tritus sans utiliser. Ah, ok. Euh... <rire> Très bien. Et donc, c'est là-dessus eh bien que nous allons nous laisser. Voilà. Hein, euh, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin d'épisode. Euh, Peut-être une prochaine. Euh, cet épisode n'est même pas sûr d'être diffusé. Tout dépendra de votre réaction par rapport à l'épisode 1. Euh, voilà, enfin, je verrai si je le diffuse ou pas. On verra bien. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à ciao, à plus. Et ciao, bye, bye.